ഇന്ന് ബഹുമാനിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ആൽഫ ടി വി ഒരുക്കുന്ന നേർക്കാഴ്ച എന്ന ഈ പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സവിനയം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം മണിപ്പൂർ കടന്നു പോകുന്നത് അശാന്തിയുടെ ദിനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകളാണ് ഓരോ നിമിഷവും മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുമ്പെങ്കിലും നാം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം വലിയ കലാപത്തിന്റെ വാർത്തകൾ പേടിപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മണിപ്പൂരിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നാം അന്വേഷിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയോളം മണിപ്പൂരിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവരുടെ നോവ് തൊട്ടറിഞ്ഞ ജോൺ സി എബ്രഹാം അദ്ദേഹം ബഹ്റിൽ തൻ്റെ ജോലിയുള്ളപ്പായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെത്തി അതിനുശേഷം മണിപ്പൂരിൽ സന്ദർശിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് നാം ഈ പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഏറെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ജോൺ സി എബ്രഹാം അദ്ദേഹം തൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കും സ്വാഗതം താങ്ക് യു എന്താണ് ഈ മണിപ്പൂരിലെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെയായി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഒരു കോട്ട് റൂളിംഗ് വന്നു അതനുസരിച്ച് മെയ്ത്തി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് റിസർവേഷൻ എന്നുള്ളതായ ഒരു ചിന്താഗതിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനും ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ പീസ് റാലി നടന്നു പീസ് റാലി നടന്നപ്പോൾ ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ ആ എല്ലാവിധമായ റൈറ്റ്സും പ്രോബ്ലവും തീവയ്പും കൊള്ളയുമൊക്കെ ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ പീസ് റാലി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ളതായ കുക്കീസ് ആൻഡ് നഗാസ് അവരാണ് ഈ പീസ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചതും അവരുടെ ഇടയിലാണ് ഈ സി പീസ് പീസ് റാലി നടന്നത് അങ്ങനെ ഈ പീസ് റാലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുക്കീസിൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ആ ഗേറ്റിൽ മെയ്ത്തി സാറ്റിലുള്ള കുറച്ച് പേര് ടയറിട്ട് കത്തിക്കുകയും ടയറിട്ട് കത്തിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുക വളരെയധികം പടർന്നുയർന്നു ആ പുക ഗ്രാമത്തിൽ തങ്ങളുടെ വീടുകൾ കത്തിച്ചതാണെന്നുള്ളതായ ആ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ കുക്കീസ് മെയ്ത്തീസിൻ്റെ ഭവനങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കുകയും അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറി അങ്ങനെ മേത്തീസ് തിരിച്ചും വളരെയധികം ആക്രമങ്ങൾ നടത്തി ഈ വാലി ഏരിയ മുഴുവനും കൂടുതലും മേത്തീസിൻ്റെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ കുക്കീസുമുണ്ട് വളരെയധികം ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി കുക്കീസ് ആയിട്ടുള്ള അനേകരും ഈ വാലികളിൽ അതുപോലെ ഇംഫാൽ ഏരിയയിൽ അവർ വസിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരാൾ ഈവൻ ഒരു ഡി ജി പിയുടെ മുൻ ഡി ജി പിയുടെ ഭവനം വരെ അവർ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എം ബിയുടെ ഭവനം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ ഒരു ഒരു ഐ ജി താൻ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തനിക്ക് ഭയന്ന് താൻ കാറ് നിർത്താതെ വിട്ടുപോയത് നിമിത്തം തൻ്റെ കാറ് തടഞ്ഞു നിർത്തി ആ കാറ് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞതായ സംഭവം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരാളിൻ്റെ സ്ഥാനമോ മാനമോ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ എല്ലാ രീതിയും വലിയ അക്രമങ്ങളാണ് അവിടെ നടന്നത് അനേക ദേവാലയങ്ങളും അനേക വലിയ വലിയ സ്കൂളുകളും കത്തിച്ചാമ്പലായി കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കോണം കഴിഞ്ഞത് പല രീതിയിലുള്ളതായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിക്കുവാൻ തക്കോണം കഴിഞ്ഞത് മേത്തീസായിട്ടുള്ളതായ ക്യാമ്പുകളിൽ ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് കുക്കീസാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാരന് എന്നാൽ കുക്കീസിൻ്റെ ക്യാമ്പുകളിൽ അവരുമായിട്ട് നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് മേത്തീസാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാർ അവരാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അവിടെ പൊതുവെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കോണം കഴിഞ്ഞത് കുക്കീസ് അവിടുത്തുകാരല്ല ഇൻഡിജീനിയസ് അല്ല എന്ന് മേത്തീസ് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരെ അവിടെ നിന്ന് തുരത്തുക എന്നുള്ളത് മേത്തീസിൻ്റെ ഒരു അജൻഡയായിട്ട് അവർ കണക്കാക്കി അത് ഉള്ളിൽ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു നീറുന്ന വികാരമുള്ളത് നിമിത്തം ആയിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ തക്കോണം കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഒരു വലിയ കലാപത്തിലേക്ക് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ പിടിമുറുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾ അവിടെ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിക്കാനിടയായി എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു എത്ര ക്യാമ്പുകളിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഒരു കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു 
മൊത്തമായി പതിനൊന്ന് ക്യാമ്പുകളിൽ അവരവിടെ റിലീഫ് ക്യാമ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും റിഫ്യൂജിതായിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവരുടെ ഭവനം നഷ്ടപ്പെട്ടു മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടതായ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ തൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ് അത് മീത്തി ക്യാമ്പ് എന്നല്ല കുക്കി ക്യാമ്പിൽ എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ തന്നെ ഉണ്ട് മീത്തി ക്യാമ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മീത്തി ക്യാമ്പുകളും എട്ട് കുക്കി ക്യാമ്പുകൾ കുക്കി ക്യാമ്പുകളൊക്കെയും വളരെ നമ്പേഴ്സിൽ വളരെ കുറവാണ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നാൽ മീത്തി ക്യാമ്പുകളൊക്കെയും വളരെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പത് എഴുന്നൂറ് പേരൊക്കെ ഉള്ളതായ ക്യാമ്പുകളാണ് അത് ഗവൺമെന്റ് സ്പോൺസേഡ് ക്യാമ്പുകളാണ് മേത്തി ക്യാമ്പുകൾ പലതും അത് കോളേജുകളിലും അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റലുകളിലും അപ്പൊ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം ബെഡ്റൂംസ് ഉണ്ട് ഈ കോളേജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കോളേജ് റൂംസ് ക്ലാസ് റൂംസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ബെഡ് ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ തന്നെയും അധികം ആൾക്കാർ അവിടെ ഒരു റൂമിൽ കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയില്ല കുക്കി ക്യാമ്പുകളിൽ കൂടുതലും വലിയ ഹാളുകളിലാണ് ആ ഹാളുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ ഉള്ളതായ ചർച്ച് ഹാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിലൊക്കെയാണ് കുക്കി ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ തറയിൽ വെറും എന്തെങ്കിലും ഒരു പുൽപ്പാവുള്ള ഒരു ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിരിച്ച് അവിടെയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളും പ്രായമുള്ളവരും മാതാപിതാക്കളെല്ലാം കിടക്കുന്നത് വളരെ പരിതാപകരമാണ് അവർക്ക് അവിടെ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് അരിയും എണ്ണയും ഡാലും ലഭിക്കും ബാക്കിയുള്ളതായ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വല്ല സപ്പോർട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ വല്ലവരും അവർക്ക് മനസ്സലിഞ്ഞ് വല്ലതും കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് ആ രീതിയിൽ വളരെ സങ്കടകരമായിട്ട് തോന്നി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും അവിടുത്തെ ക്യാമ്പിന്റെ അവസ്ഥയും പല ക്യാമ്പുകളിലും കോമൺ കിച്ചൺ ഉണ്ട് എന്നാൽ തന്നെയും വളരെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു വസ്തുവകകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അനേക കാറുകൾ കത്തിക്കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അനേക വാസസ്ഥലങ്ങൾ കത്തി എരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായി കിടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചർച്ചസുകൾ അതെല്ലാം കത്തി പോയി വലിയ വലിയ ചർച്ചസും അവിടെ കത്തിപ്പോകുന്നത് കുക്കീസിന്റെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എന്നാൽ മേത്തീസിൽ പത്ത് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് അവർ ഹിന്ദുയിസത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നതായ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആനിമിസം എന്ന് പറയുന്നതായ ആ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന് അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ളവരാണ് അവരുടെ ഭവനങ്ങളും മേത്തീസ് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കാരണം അതിനു പിന്നിലുള്ളതായ രാഷ്ട്രീയം ഇതിൽ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതിനകത്ത് അവിടെ കുക്കീസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം മേത്തി ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒക്കെയും പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചില മിലിറ്റൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത് മേത്തീസായിട്ടുള്ളതായ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുള്ളതായ ഒരു അജണ്ട അവിടെ ഉള്ള ഉണ്ടായതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ദുരിതം നിറഞ്ഞ ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നു പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അനാഥമാക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വളരെയധികം സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഇട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോയ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവരെ ഓടി വനത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ക്യാമ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അവരെന്നോട് ഷെയർ ചെയ്ത് അവര് ആ ക്യാമ്പിലുള്ളവർ മുഴുവൻ തന്നെ ഓടി ഈ മേറ്റീസിൽ നിന്നുള്ള അറ്റാക്ക് വന്നപ്പോൾ മിലിറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ മോബായിട്ട് വന്ന് അവരെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഓടി വനത്തിൽ നാല് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ദിവസത്തോളം വനത്തിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവരവിടെ പോയി താമസിക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥ അതിൽ കുറച്ചുപേരൊക്കെ ഓടിപ്പോയി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെ അനേക ഗ്രാമങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് വനത്തിൽ പോയി അവര് ദിവസങ്ങളോളം ചെലവഴിക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്നാൽ അവര് തിരിച്ചു വന്ന്
അത്ര ഭയാനകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ഈ മിലിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് അവർ പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ശകിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എനിക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംസ്ഥാന അടുത്ത അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ ഇവർ പലായനം ചെയ്യുന്നു കുക്കി വംശജ എന്നുള്ള വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പലരും ആസാമിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മിസോറാമിലേക്കും നാഗാലാൻഡിലേക്കും ഒക്കെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് ചിലർ മിയാൻമാറിലേക്കും പോയി എന്നുള്ളതായ വസ്തു എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും കാരണം അതൊക്കെ ബോർഡറല്ലേ ഒരു ഓടി രക്ഷപ്പെടുമ്പം എവിടെ പോകാം അവിടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ആ രീതി വളരെയധികം പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലുമാണ് ഇന്ന് ആ സംസ്ഥാനം കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തകർക്കപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ ആരാധനാലയങ്ങളുണ്ട് അവിടെയുള്ള അവിടെ തുടർമാനമായി നടന്ന പ്രാർത്ഥനാ കൂടി അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളുകൾ അവരുടെ അവയുടെ പ്രവർത്തനമെല്ലാം നിശ്ചലമായി അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ജനത്തിന് അവരുടെ ഒരു ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉൾപ്പെടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യമല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധിക്കാൻ ആരാധനാലയങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ആരാധനാലയം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ല ഇന്നും അനേക ആരാധനാലയങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഒരു ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചും ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കൂടിവരവും ഒരു ചർച്ച് ആ രണ്ട് ചർച്ചുകൾ ഞാൻ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അംഗസംഖ്യ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പത്തും നാനൂറ് പേര് വന്ന് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ് പേര് നൂറ്റമ്പത് പേരൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അംഗസംഖ്യ കുറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ആരാധനാലയങ്ങൾ കൂടി വരുന്ന വന്നിരുന്നതായ വ്യക്തി വ്യക്തികൾ അവർക്ക് ഇന്ന് ആരാധിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ല അവർക്ക് കൂടി വരുവാൻ സ്ഥലമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള സ്കൂളില്ല ഈ മേത്തീസിന്റെ മക്കൾ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്കൂളുകളാണ് പലതും അതാണ് എന്റെ ആ ഐറണി അവർക്കിന്ന് പഠിക്കുവാൻ സ്കൂളില്ല സ്കൂൾ തൽക്കാലം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള വസ്തുതയായിരിക്കും ഇനി അതുപോലുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് അവിടെ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വലിയൊരു ദുഷ്കരമായ വലിയൊരു ദൗത്യം തന്നെയാണ് വലിയ പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒട്ടേറെ ഒരു പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കിടയിലാണ് താങ്കളും അവിടെ യാത്ര ചെയ്തത് ഇതിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും നിലയിലുള്ള എതിർപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംഘർഷങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ അത് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അവർ മാത്രമാണ് അറിഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ള ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് അവരല്ല വേറെ ആരെയും ഞാൻ അറിയിച്ചില്ല എനിക്ക് മണിപ്പൂർ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഡോക്ടർ ഗാനി എന്ന് പറയുന്നതായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം വാട്ടർ റിസോഴ്സിലെ ഒരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പം തന്നെ എനിക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തക്കണം കഴിഞ്ഞു അവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സഞ്ചരിക്കുവാൻ തക്കണം പ്രത്യേക പേപ്പർ അപ്രൂവൽ വേണമെന്നുള്ളതായ ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു അവിടെ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് എന്നോട് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു എന്തിനാ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഫയറിംഗ് ഒക്കെ ഒത്തിരി നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പോകരുത് എന്ന് വാൺ ചെയ്താണ് പോലീസുകാരൻ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഹോട്ടൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത ശേഷം അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ച് അവിടെയുള്ളതായ സൗഹൃദന്മാർ വന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ലൈനിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ കെട്ടിടം കത്തിക്കിടക്കുന്നു അതോട് ചേർന്ന് ഒരു വലിയ ആരാധനാലയം ഒരു പള്ളി കത്തിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അപ്പം അത് കത്തിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളിനോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നൃത്തം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കണം അപ്പം അദ്ദേഹം അവിടെ നിർത്തി ഞാൻ ഇറങ്ങി ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഒറ്റ ഒരു ഫോട്ടോ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ഉള്ളു ആ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഇരുപതിലധികം ആൾക്കാർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചാടി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയും കാറിൽ വളരെയധികം അടിക്കുകയും ബഹളം വയ്ക്കുകയും എന്താണ് അപ്പം എനിക്ക് ഭാഷ ശരിക്കും
ഫിലന്ത്രോഫിക് വർക്കിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് ചാരിറ്റി വർക്കിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പാനോ ഒന്നുമല്ല വന്നത് ഈ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എങ്ങും അയക്കാനൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനപ്പെടുത്തി എങ്കിലും അരമണിക്കൂറോളം ആ സംഘർഷ അവസ്ഥ അവിടെ നിൽക്കുവാൻ തന്നെ എന്റെ വായിൽ ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ സോറി 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 വേറൊന്നും പറയുവാൻ തക്കോണം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അല്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതികൂലമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ ആ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ കടന്നുപോയി പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ എടുത്ത് തന്നെ കാറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ഫോട്ടോ വില്ലേജുകൾ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ച കുറെ ഫോട്ടോസ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അവിടെ നശിച്ചു കിടക്കുന്നതായ ചില ഭവനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും പകർത്തിയെടുക്കുവാൻ തക്കോണ്ടം കഴിഞ്ഞത് പിന്നീട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കോണ്ടം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആ സംഘർഷാവസ്ഥയുടെ കാര്യം ചില സ്ഥാനങ്ങൾ ചുച്ചമ്പൂർ തുടങ്ങിയുള്ളതായ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ വെടിവയ്പ്പും ബോംബും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നതിന് ദിവസം ആ ദിവസം പോയപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ അവിടെ ആ ചുച്ചമ്പൂരിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഫയറിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തന്നെയുമല്ല അന്ന് ബോംബിട്ട് അവിടെ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായി മുപ്പത് വീടുകൾ കത്തിച്ചു അവിടെ ആ ഗ്രാമം മുഴുവനും വലിയ പ്രതികൂലം ഉണ്ടായി അത് ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടു പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഫോട്ടോ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ മാത്രമേ എൻ്റെ ഇല്ല ബാക്കിയുള്ള ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം വളരെയധികം നിയന്ത്രണങ്ങളും വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളതിന് ഇടയ്ക്കൂടെ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് അതും ദൈവം വളരെയധികം അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഞങ്ങളെ കരുതി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സഹായികളായിട്ട് ഒരുക്കിയത് നാഗാസിനെയാണ് അത് വലിയൊരു ഒരു ദൈവിക നടത്തിപ്പായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ആരായി ഗായനി ആരാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പുള്ളി നാഗ ആണോ കുക്കിയാണോ മെയ്ത്തിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞു പക്ഷേ ഹി ഹാപ്പൻ ടു ബി എ നാഗ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികൾക്കും എന്നെ സഹായിപ്പാനും എന്നെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോകാൻ തക്കോണം കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് അവർ ന്യൂട്രൽ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ രണ്ട് ക്യാമ്പുകളിലും രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ വില്ലേജുകളിലും പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ദൈവം വളരെയധികം അത്ഭുതകരമായിട്ട് എന്നെ നടത്തി ഞാൻ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവെങ്കിലും അതിലൊന്നും അകപ്പെടാതെ ദൈവം വളരെയധികം എന്നെ കരുതി തിരിച്ച് സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വരുവാൻ തക്കോണം കർത്താവ് സഹായിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന യാത്രയിൽ പലപ്പോഴും ഈ ഹ്യൂമൻ ഷീൽഡ് ആയിട്ട് പോലും സ്ത്രീകളെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭയാനകമായ അത് ഞാൻ നേരിൽ കണ്ട ആളാണ് അത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കുക്കി സൈഡിൽ നിന്നും മേറ്റി സൈഡിൽ നിന്നും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തന്ത്രമാണ് ഈ സദാം ഹുസൈൻ്റെ കാലത്ത് സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഹ്യൂമൻ ഷീൽഡ് ആയിട്ട് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വളരെയധികം നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണ്ട് സ്ത്രീകളെയാണ് അവർ വളരെ അധികം ഹ്യൂമൻ ഷീൽഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പട്ടാളം അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ല എന്ന രീതിയിൽ സ്ത്രീകളെ വെച്ചാണ് അവർ എതിർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു നാനൂറ് മീറ്റർ നാനൂറ് മീറ്റർ അകലത്തിൽ ബാരിക്കേഡ് വെച്ചിട്ട് പത്ത് ഇരുപത് സ്ത്രീകൾ നിന്ന് അവരാണ് ട്രാഫിക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പോയിടത്തൊക്കെയും ഈ സ്ത്രീകൾ നമ്മളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ ഡിക്ക് തുറന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഐഡന്റിറ്റി ചോദിക്കും നമ്മൾ എവിടെ പോകാമെന്ന് ചോദിക്കും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇന്റർഗേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് കടത്തി വിടുന്നത് അത് ത്രൂ ഔട്ട് എവിടെ പോയിടത്തെല്ലാം ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പുറത്ത് സി ആർ പി എഫ് ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് പിന്നെ മിലിറ്ററി ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് പിന്നെ പോലീസ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഗണ്ണുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഗണ്ണുമായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഗണ്ണൊക്കെ അവിടെ ആ നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുക ആ ഗണ്ണ് ജലിപ്പിക്കാനുള്ള ഓർഡർ അവർക്കില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ അവർക്ക് ഓടിക്കുവാൻ തക്കെ ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ പോ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോയിരുന്ന ആ ദിവസം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് പേപ്പറിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് അവിടുത്തെ സി ആർ പി എഫ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഒരു സ്ത്രീകൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇനി ഈ ഫോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു
ഞാൻ ഈ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവിടെ അനേക ദൈവമക്കള് വളരെയധികം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കൊണ്ട് ദൈവമക്കളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മണിപ്പൂരികളായിട്ടുള്ളതായ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ വന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിച്ച് അവരാരിൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എടുത്ത് അവിടെ പോയി ആരംഭിച്ച ചർച്ചകളൊക്കെ കത്തിക്കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കൊണ്ട് അവരിന്ന് വിവിധമായ റിലീഫ് ക്യാമ്പിലാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കൊണ്ട് അപ്പം അവരെ മാത്രമല്ല അവിടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരെ എല്ലാം പോയി കാണണം അവരെ എല്ലാം സഹായിക്കണം എന്നാൽ കഴിവ് ഞാനൊരു വെറും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഞാൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ചെയ്യാവുന്നത് പോയി ചെയ്യണം അവർക്ക് എന്നാൽ കഴിയ സഹായം അവർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതായ വലിയ നിർബന്ധം എൻ്റെ മേൽ കിടന്നു ആ രീതിയിലാണ് അവിടെ പോകാനിടയായത് കർത്തവായ യേശു ക്രിസ്തുവും അരക്ഷിതരായിട്ടുള്ളവരെയും ദരിദ്രരായിട്ടുള്ളവരെയും അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ആ കർത്താവ് വന്നത് അപ്പൊ ആ ആ രീതിയിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ പോയി കാണുവാൻ തക്കോണം അത് ക്രിസ്ത്യൻ ആണോ ഹിന്ദു ആണോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് നോക്കുവാൻ തക്കോണം അതിനുള്ള മനസ്സ മനസ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു എല്ലാവരെയും പോയി കാണുക അവരൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക അവരും ആ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ വല്ലതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ എത്രയോ നല്ലതായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക തീർച്ചയായും വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന മണിപ്പൂരിനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ സഹായിക്കാനായിട്ട് ദൈവ സ്നേഹത്തിന് യേശു ക്രിസ്തു പകർന്നു തന്ന ആ സ്നേഹത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നു അത് ആ സ്നേഹം ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തണം അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്ങിലേക്ക് തിരിയണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റമല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവിടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗിരീൻസ് ആയിരുന്നു എന്നെ സഹായിപ്പാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മണിപ്പൂരി ലാംഗ്വേജിലും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുക്കീസിനിടയിലുള്ള ലാംഗ്വേജിലും ഉള്ളതായ വളരെയധികം വേദപുസ്തക പ്രതികൾ പുതിയ നിയമം ആ രീതിയിൽ തൻ്റെ കാറിൻ്റെ ഡിക്കിയിലുണ്ടായിരുന്നു ആ അത് ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ തക്കൊണ്ടിടയായി മേത്തി ക്യാമ്പിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യകരമായ കാര്യമാണ് അത് വളരെ ദുഷ്കരമാണ് കാരണം അവിടെ ഓൾറെഡി ക്രിസ്ത്യൻസ് ഹിന്ദു എന്നുള്ളതായ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മേത്തീസിൻ്റെ ക്യാമ്പുകളിൽ വേദപ്രശ്നം കൊടുത്തില്ല എന്നാൽ കുക്കീസിൻ്റെ ക്യാമ്പുകളിലെല്ലാം വചനം സംസാരിക്കാനും ഈ വേദപുസ്തക പ്രതികൾ അവിടെ കൊടുക്കുവാൻ തക്കൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ ഇടയാക്കി അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ദൈവം സ്നേഹമാണ് സ്നേഹത്തിലാണ് നാം അന്യോന്യം പൊറുക്കുക സഹിക്കുക ക്ഷമിക്കുക അഗ്രസീവായിട്ട് വളരെയധികം വൈൽഡായിട്ട് പെരുമാറുന്നവൻ മറ്റുള്ളവന് പകരം ചെയ്യാനല്ല കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് മറ്റുള്ളവന് ക്ഷമിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മൾ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ ക്ഷമയുടെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കുക്കീസ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ മേത്തീസും അതോടുകൂടി തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കും ആ അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ വരണം പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ ആ വലിയ ബലം ഞാൻ അവിടുത്തെ യാത്രകൾ കണ്ടു അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈ കേൾവിക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന വളരെ അനിവാര്യമായിരിക്കും പ്രാർത്ഥനയല്ല നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവിടെ പോകാനൊക്കത്തില്ല എല്ലാവർക്കും അവിടെ പോയി അവിടെയുള്ളതായ വിശ്വാസികളെ അവിശ്വാസികളെയും സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ പ്രേയറിൽ നമ്മുടെ കൂടിവരവുകളിൽ ഇത് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ നിൽപ്പാൻ തക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടയായെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു അതോടുകൂടെ ഈ നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ളവർ ഒക്കെയും തിരിച്ച് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ഒരു തിരിച്ചു വരവിൻ്റെ അനുഭവം മണിപ്പൂരിൽ സംജാതമാകുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ സമാധാനം തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം കർത്താവ് സമാധാന പ്രഭുവാണ് അവൻ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം സമർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ദേശത്തിനൊരു സമർപ്പണ മനോഭാവത്തിലേക്ക് അവർ മടങ്ങി വരുവാൻ ഇടയാകേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതിനൊരു ഏക പരിഹാരം കുക്കികളായിക്കോട്ടെ
അവിടെ നമുക്ക് വളരെയധികം ചെയ്യുവാനുണ്ട് വളരെയധികം ചെയ്യുവാനുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആരാധാനങ്ങളൊക്കെയും അത് റീബിൽഡ് ചെയ്യണം അവിടുത്തെ ഭവനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അത് ഭവനങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള അനേക കാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ തക്കോണ്ട് കഴിയും എന്നുള്ള സംശയമില്ല അതിനൊക്കെ പ്രാരംഭമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവിടെ സമാധാനം നിലനിൽക്കുക അവിടെ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭവനം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ചവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോയി അവിടെ അവരുടെ ആവാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ തക്കോണ്ട് ഇടയാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് തീർച്ചയായിട്ടും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ വളരെയധികം അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് കൂടാതെ സമാധാനാവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചെത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സഹായിക്കേണ്ടത് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് ഈ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് ആവശ്യം സമാധാനമാണ് മാത്രമല്ല ഇന്ന് മണിപ്പൂരിന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യകത ഈ സമാധാനമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ സമാധാനക്കേടിലേക്ക് പോയതിൻ്റെ കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ പാവമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ സമാധാനത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് താങ്കൾക്ക് അതേക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാനായിട്ടുള്ളത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തന്നിച്ചു പോകുന്നു ലോകത്തിന് തരുവാൻ കഴിയുന്ന സമാധാനമല്ല ലോകത്തിന് എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുമായ സമാധാനമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സമാധാനം അത് ദിവ്യമായ സമാധാനം നിത്യമായ സമാധാനം അതിൻ്റെ ഒരു അവകാശിയായി തീർന്നവനാണ് ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരനും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് സമാധാനദായകനാണ് അവനിൽ വിശ്വസിച്ച് അവനെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏവനും ദൈവമകനാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുക്കും ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവൻ്റെ പിതാവ് വലിയവനായ ദൈവമാണ് ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് ജീവനുള്ള ദൈവം എനിക്ക് പിതാവായിട്ടുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് നാളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വ്യാകുലപ്പെടുവാനുള്ള വകയില്ല കാരണം എൻ്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചവൻ വിശ്വസ്തൻ ആ വിശ്വസ്തനായവരിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച നിമിത്തം അവൻ അറിയാതെ ഒരു കാര്യം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുകയില്ല ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ടുമോറോ ബട്ട് ഐ നോ ഹും ഹു ഹോൾസ് ടുമോറോ നാളെ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ നാളെ നന്നായി അറിയുന്നവൻ എന്റെ കരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും എന്റെ നീതിയുള്ള വലങ്കരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങി നടത്തുമെന്ന് വാഗ്ദം ചെയ്യുന്നതിനായി വലിയവനായ ദൈവം എന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് സമാധാനം കേട്ട ഒരു ഒരു കാരണമില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അത് കുടുംബ ജീവിതത്തിലായിരിക്കാം സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലായിരിക്കാം അതുപോലെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിലായിരിക്കാം അവിടെ എല്ലാം സമാധാനം പ്രതികൂലം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതമില്ല എന്നാൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതിജീവിക്കുവാൻ തക്കോണം വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമുക്ക് മതി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന ദൈവ കൃപ ആ ദൈവ കൃപ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ദൈവം അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചോളൂ ആ ദൈവകൃപ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആ ദൈവകൃപ നമ്മൾ വ്യാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നാം സമാധാനത്തിൽ കിടന്നിറങ്ങുവാൻ തക്കോണ്ട് കഴിയും ദൈവം നമുക്ക് സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്തെന്നാൽ അവൻ സമാധാന പ്രഭുവാണ് അവൻ സമാധാനദായകനാണ് സമാധാനത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് സമാധാനം തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഇതിന് ലോക നേതാക്കളൊക്കെയും എത്ര എത്ര സബ്മിറ്റുകൾ എത്ര എത്ര വലിയ ഉന്നതമായ കൂടിവരവുകളൊക്കെ നടത്തി സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അനുദിനം അസമാധാനമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത് സമാധാനം ലഭിക്കുവാൻ ഒരു ഉറവിടം മാത്രം സമാധാനത്തിന്റെ ഉറവിടമായവൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമാധാനത്തിലേക്ക് മണിപ്പൂരി കടന്നു വരാൻ ഇടയാകട്ടെ മാത്രമല്ല ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ പ്രേക്ഷകരുടെയും ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടൊരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിലൂടെ അവരുടെ പാപപ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുവാൻ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഉള്ള ആ സമാധാനം മണിപ്പൂരിലും പുലരുവാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ഈ മണിപ്പൂരിനെ പറ്റി ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചു മാത്രമല്ല താങ്കൾ ഏറെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും ആ മണിപ്പൂരിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് പോയി അവിടെയുള്ള ചിലരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ ആ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട തൊട്ടറിയാൻ ഒക്കെ താങ്കൾക്കിടയായി എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ